товарищ Артура из он испанец, но, э, но работает в Флоренции, историк, специализирующийся на истории 20-30-х годов 20 -го века, расскажет нам о том, что знает каждый испанский историк, особенно если он марксист, а именно о гражданской войне в Испании, о этой удивительной, героической и трагической истории, которую будут, которая в значительной мере определила дальнейший ход истории 20 века. Поражение, первое, больш, ну, как бы большая международная победа фашизма, поражение коммунизма. Почему так случилось? Движущие силы, причины и, может быть, какие-то интересные моменты нам расскажет товарищ Well, uh, comrades, the first thing that I would like to say is I would like to explain why Marxists uh, study the history of revolutions. We don't do this out of uh, curiosity or as an academic endeavor. Uh, but in order to understand the, the mechanics of, uh, of revolution. Uh, in order to be able to arm ourselves uh, theoretically and politically for the events of the future, in order to be able to, uh, to uh, connect ourselves with uh, future revolutions. Мы это делаем, чтобы вооружить себя на случай революции будущего. The, uh, the Bolshevik Party uh, was, uh, was built on the basis of the study of the, of the 1905 Russian Revolution, of the Paris Commune, and of the great bourgeois revolutions of France uh, and England. Революция семнадцатого года в основном. Да, сори, партия большевиков она строилась на опыте революции девятьсот пятого года, на опыте парижской коммуны, на опыте революции Франции и Англии. And this is why it is important to study events like the Spanish Revolution of the 1930s. И поэтому важно изучать такие события, как революция в Испании в тридцатых годах. Now, um, Spain in the early 20th century was an extremely backward country. Uh, the country was dominated by the traditional feudal elites, by the landlords, by the army officers, by the priests, by the monarchy. И в стране всем заправляли такие старые институты и товарищи, как феодальная элита, религиозные, там, клирики, монархисты, бюрократы, армейские офицеры. And there was a small industrial and financial bourgeoisie. И была очень маленькая категория финансовой и промышленной буржуазии. But unlike the bourgeoisie of France and of England, it, was, it did not have a revolutionary predisposition. It never attempted to overthrow uh, feudalism as the French and the English had done. Но в отличие от английской и французской буржуазии, у них никогда не было стимула сделать революцию и свергнуть существующий режим. Uh, because it was a latecomer to the scene of history and was inextricably bound uh, with the old feudal elites through personal and economic uh, links. Uh, and most importantly, in Spain there was a powerful workers' movement, and the bourgeoisie was more afraid of the workers than of the landlords uh, and, the, and the king. В Испании было мощное рабочее движение, буржуазия его боялась больше, чем она боялась монархистов и короля. The democratic tasks uh, of the revolution, of giving freedom to the oppressed nations, of democratizing the state apparatus, of destroying the power of, of the landlords and the church, did not correspond to the bourgeoisie, but to the workers. 
поэтому задачи такие, как свергнуть буржуазию, can you repeat, please? Uh, the, the, the democratic tasks of the revolution. The democratic задачи революции. Of, of giving freedom to the oppressed uh, uh, my, uh, national minorities. Давать свободу национальным меньшинствам, которые находились под гнетом. And of, and of uh, destroying the power of the church and of the landlords. Разруш, разрушить силу или уменьшить силу феодальной элиты и церкви. This did not correspond to the bourgeoisie, which was too weak, but to the workers' movement. Это все больше соответствовало рабочему движению их целям, чем буржуазии. But the workers would not stop at the democratic tasks and the democratization of society, but would go further and uh, and uh, expropriate the bourgeoisie and move in the direction of socialism, as had happened in Russia in 1917. На таких вот uh, целях оно хотело дальше идти, экспроприировать, uh, uh, на, заняться экспроприацией, как это было uh, в, в, во время революции 17 -го года. Because, because feudalism and capitalism were so interconnected that it was impossible to attack one without attacking the other. Потому что феодализм и капитализм были настолько взаимосвязаны, что невозможно было атаковать один без того, чтобы атаковать второй. Mm -hmm. And the Spanish workers made their first great uh, entry into the scene of history after 1917 when they were inspired by the Russian example and uh, started a powerful revolutionary movement that lasted for three years. После 17 -го года это было первое такое движение, такое сильное, которое длилось, существовало в течение трех лет. And the ruling class attempted to uh, crush the workers through a military dictatorship, the dictatorship of Primo de Rivera, established in 1923. Uh, mm, uh, and but uh, this dictatorship was able to contain the situation for several years, but eventually, by the late 1920s, the workers were again on the rise with new strikes, with new protests. И вот этот режим он смог удерживать рабочее движение, но к концу 20-х годов были новые забастовки, новые протесты. And uh, uh, the dictatorship was overthrown, and in 1931. The king also had to step down, and the Second Spanish Republic was proclaimed. In the Now the, the Stalinists and the Social Democrats often say that this was a great democratic revolution and that the Republic was a legitimate and genuine form of uh, Spanish democratic government that would have to, uh, to uh, carry out reforms over several decades uh, and then the question of socialism would be posed. But in the distant future, a period of democratic reforms uh, was necessary, in the opinion of the reformists and the Stalinists. The Социал-демократов это было достаточно легитимное образование, вторая республика, которая должна была провести какие-то реформы, демократические реформы, и только в далеком будущем возможно было завести речь о строении социализма. But in my opinion, this was not really the case. The Second Republic was the bastard son of the Spanish Revolution and was a temporary uh, uh, creation that would eventually be torn apart by the class struggle between the workers and the bourgeois. Uh, 
предыдущего режима. Это было временное создание, временная, временная конструкция, которая бы все равно была разрушена рабочим движением. And uh, uh, it was the Spanish equivalent of the Russian provisional government. It was the Spanish equivalent of the February Revolution. Uh, and indeed, the Republic, with the first government, which was a government led by the, by the socialists and the liberals, was absolutely incapable of carrying out any of the reforms it had promised uh, to complete. И действительно, вот это правительство, которое состояло из социалистов-либералов, оно было не в силах те реформы, которые оно обещало. It had promised to give the land to the peasants, to separate the church and the state, to democratize uh, the army and the state, but it could not uh, carry this out because it was faced with the opposition of the ruling elites immediately. Uh, оно обещало uh, дать землю uh, крестьянам, разделить, uh, отделить церковь от государства, демократизировать uh, армию и демократизировать государство, но оно не могло это сделать, потому что вот эти все цели, они были uh, uh, противоречили интересам текущих элит. Mm -hmm. And on the other hand, uh, the workers and the peasants and the impoverished uh, masses of the population grew increasingly impatient and went from supporting the government to opposing it in the matter of two years. It was a process of revolution on the one hand, on the side of the workers and the peasants, and of counter-revolution on the side of the ruling class, the feudal elites, the bourgeoisie, the petty bourgeoisie. No, it was a two-sided movement. It was a revolution from the side of the working class, from the side of the middle bourgeoisie and the previous elites. It was a counter-revolution. There was also the emergence of a powerful fascist movement among the petty bourgeoisie. И в это время как раз возникало фашистское движение среди мелкой буржуазии. And in this this context, the conservatives were able to return to power uh, in 1933 uh, on the basis of the of the uh, impopularity of the socialists and the liberals. И поэтому консервативная власть смогла вернуться к к власти в тридцать третьем году, потому что народ больше не доверял социалистам. At the same time, the workers and the and the peasants were organizing themselves against counter-revolution, against uh, fascism, and there was a tendency towards the unity of all the workers. And this was the, the period of the creation of the workers' alliances, uh, which uh, gathered all of the workers' organizations of a particular locality, and were, to some extent, uh, the Spanish equivalent of the Soviets. It was a very similar form of organization. Uh, в это время организовывались рабочие союзы uh, на, на, в, на местностях, uh, и это в какой-то степени было эквивалентом, эквивалентом того, что uh, могли наблюдать в Советском Союзе. What exactly? The, the, the Soviet, the, the Soviets of, of deputies of workers and, and peasants and soldiers. И это был испанский аналог Советов ну, России. Да. Советов. Mm -hmm. uh, and um, uh, these uh, workers' alliances. They said that if the fascists are invited into the government, we will uh, stage a, an insurrection across the country. And this eventually occurred in October 1934 mm -hmm when the Conservative Party invited the Fascists into the Cabinet and this, uh, uh, this uh, opened a period of mass uh, in, um, rioting and, uh, and protests across the country. No, it happened in October 1934, the Conservative Party invited the Fascists into the Parliament and this opened a period of mass protests. And this process, of course, was not only influenced by the developments in Spain, 
but also by what had happened in Germany in 1933 and in Austria in 1934. The Spanish workers were learning from what was happening to the working classes of other countries that were being crushed by, by fascism. И это, конечно, все имело огромное влияние то, что это того, что случилось в тридцать третьем году в Германии, в Австрии в тридцать четвертом году. И рабочий класс учился на том опыте того, как другие рабочие классы других стран подвергались влиянию фашизма. And uh, uh, this insurrection of 1934 reached its uh, highest uh, pitch in, uh, in Asturias, in an industrial region in the north, where in fact the workers took power for two weeks, they held on to power. И вот это восстание, оно достигло пика в 1934 году в Астурии, это регион на севере Испании, который знаменит индустрией, и там рабочие захватили власть на целые две недели. So they, they created workers' militias to supplant uh, the police and the army, uh, the factories were taken over by workers' councils, Power passed onto the hands of the of the locality of the of the local uh, workers committees. No, they created a worker militia, which were the factories also were passed into the hands of workers committees, and the administrative power was also passed into the hands of the workers committees. But they were eventually they were crushed because they had been isolated. No, в конце концов они потерпели поражение, потому что они были в изоляции. And uh, largely, the insurrection of 1934 failed because of the disunity, not of the workers, but of the leaderships, the leaders of the movement. И в частности поражение они потерпели, потому что было единство только во власти, но не среди рабочих. Среди рабочих, но не было единства среди руководства. Especially in the most important regions, in Catalonia and in Madrid, the leadership of the different proletarian organizations did not achieve unity. В частности, в Каталонии, в Мадриде. And as I will explain later, the the tragedy of the Spanish Revolution is the 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 tragedy of 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 having a leadership that is not up to the tasks of the revolution, that is incapable of 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 doing the revolution. Tragedy of Spanish Revolution is in that the leaders of the Spanish Revolution were just not in a position to achieve the goals. Uh, but uh, even if the 1934 insurrection was eventually defeated, it succeeded in stopping open fascist counter-revolution like in Germany or in Austria. The fascists had to take a step back for two years. Но даже несмотря на то, что в 1934 году восстание потерпело поражение, они смогли сдержать фашистов, и не случилось того, что Случилось в Германии, фашистов отодвинули на целых два года. There was a period of of reaction of counter revolution, but under a democratic guise, under a democratic clothing. Был период контр революции, но он был облачен в одежды демократические. And the workers had enough space, enough liberty to reorganize themselves, and in February 1936. The conservatives were brought down, and the new left-wing government took power. И у рабочих было достаточно свободы, чтобы реорганизовать свои организации. И в феврале тридцать шестого года рабочее движение захватило власть. It was a new center-left government. They won the elections. Установил большинство в парламенте и было создано левоцентристское правительство. Yes, this was a center-left government, like the one of 1931, with a, a reformist uh, program. Uh, 
The difference, however, was that unlike uh, the 1931 center-left government, this time the workers did not uh, wait passively for the government to carry out its promises. Но в отличие от 31 года, рабочие теперь не стали ждать пассивно, пока правительство начнет выполнять эти реформы. And uh, they themselves, when the when the elections were won by the left, they took to the streets to carry out uh, their uh, demands uh, through direct action. И они пошли на улицы, чтобы просто с помощью прямого действия выполнять то, что они хотели. Uh, the, the peasants occupied uh, the land, the, the big estates of the landlords. Uh, the, the, the masses uh, stormed uh, the prisons and took out the political uh, prisoners that had been imprisoned in the 1934 revolution. Uh, uh, Масса атаковали тюрьмы и освободили политических узников, которые были посажены в тюрьме в 34-м. And uh, the workers, uh, um, through direct action, implemented their own demands in the factories for less, uh, to work less hours, uh, to improve working conditions. И рабочие с помощью самоорганизации прямого действия пытались выполнить, ну, реализовали свои запросы на производстве, работать меньше часов и чтобы рабочие условия были лучше. And uh, in this moment, in the spring of 1936, the ruling classes they realized that uh, only through violent, direct counter-revolution could the workers of Spain be crushed and defeated. И в 1936 году весной правящий класс понял, что только с помощью прямой и сокрушительной атаки рабочий класс может потерпеть поражение. And on this basis, uh, the, the fascist coup d'état by, uh, by Franco was organized and eventually staged in July 1936, a, a right-wing uh, coup d'état. И в 36 июля был организован переворот франкистский. But uh, after the, the coup d'état was uh, staged, began, th the, three days later, the fascists had failed in their objectives. They only controlled a small part of Spain, three days after the, the coup began. Но через три дня после переворота фашисты контролировали только малую часть Испании. Uh, and what had happened in the in these three days is that there was a spontaneous insurrection of the workers, of the peasants, of the urban poor against uh, the fascists, fighting with their own uh, hands very often, throwing stones at the at the tanks. Uh, что произошло за эти три дня? Это были спонтанные восстания. Uh, рабочих, крестьян и бедноты на местах, которые чуть ли не бросали камни в танки. Um, and what had the, the center-left uh, reformist uh, government done? It had done absolutely nothing. It had tried to negotiate with the fascists. It had uh, asked the, the workers to, to be calm, to stay at home. А uh, что в это время делало левоцентристское правительство? Да, в общем-то, ничего. Оно пыталось вести переговоры с фашистами, оно пыталось попросить рабочий класс оставаться дома и ничего не делать. И они не дали оружие рабочим, которые боролись на улицах против фашистов. И тогда, в июле 1936, When, uh, when the coup d'etat was partially defeated in most of uh, Spain, uh, power in reality was in the hands of the, of the workers. What happened in the end of July 1936 was that this turn was won and the power was in the hands of the Real power was in the hands of the of the workers' militias, of the factory committees, uh, of the peasant committees in the in the villages. 
А реальная власть была у рабочей милиции, у советов заводов, у советов также крестьянских советов в деревнях. Uh, and the, 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 the bourgeois republic, the bourgeois democratic republic, basically disappeared. It, it had no real uh, power. И буржуазная республика, она по сути исчезла, потому что она не имела никакой фактической власти. However, the paradox is that uh, only a few months uh, later, the republic was able to reorganize itself and start to recover uh, the power that, that it had lost. Но парадоксально, что через несколько месяцев эта республика смогла себя реорганизовать и набрать силу. Mm -hmm. uh, how was this possible? How, how, uh, how did the workers go from a situation of being uh, in, in uh, power to, uh, to uh, the bourgeois republic re, re, uh, re, reorganizing itself, gaining uh, its uh, strength? Как это вообще возможно, что uh, за такой короткий срок uh, сначала имели, ну, uh, власть перешла от рабочих обратно к буржуазному uh, правительству? Uh, and uh, again, the problem lies in the question of the leadership, of the different leaderships of the proletarian organizations. И опять же ответ uh, заключается в том, что uh, Лидеры пролетарских организаций не смогли договориться друг с другом. Well, not not only that they were that they disagreed, but but in their own political limitations. Не оказались не способны выполнить свои задачи. Okay. And now I have to talk a bit about the different proletarian organizations that existed in Spain at this moment. Я теперь поговорю про разные рабочие организации, которые были в Испании на тот момент. The most powerful uh, proletarian organization in the country was uh, the anarchist uh, trade union, the CNT, the National Confederation of Workers. И национальная конфедерация рабочих. Это одно и то же. Национальная конфедерация рабочих, которая была профсоюзом, который возглавляли анархисты, политическое руководство которого возглавляли анархисты. And this this organization had almost two million members at this moment, and in July had the upper hand. It had it was the most influential group, and its militias controlled most of the anti-fascist territory. И в этой организации было почти 2 миллиона членов, и в июле, в июле того года она была наиболее сильной, и ее милиция контролировала большую часть территорий, принадлежащих антифашистам. Да, Um, and if the, if the anarchists uh, had wanted, they could have uh, uh, they could have taken the revolution to its culmination, abolished uh, the republican state, and established a new revolutionary workers regime. They could have done so if they had wanted. So, и если бы рабочие хотели, то они могли бы просто свергнуть существующую власть, установить свой рабочий режим. The anarchists. If the anarchists had wanted. Если бы анархисты вот эта организация не хотели, они могли бы это сделать. But they did not do it because they claimed that taking taking power was against their own principles, and they took a step back. Но они этого не сделали, потому что сказали, что Брать власть в свои руки – это было против их собственных принципов, и поэтому они отступили. Uh, and uh, uh, they allowed the, the Republican uh, state to remain in its place. И они поэтому позволили uh, uh, государственному аппарату, который был, uh, оставаться на месте. Uh, and we see here the, uh, the failure of anarchism in practice as a revolutionary ideology. И мы видим здесь... Uh, uh, Поражение анархизма как революционной идеологии на практике. If you if you are leading a mass workers revolutionary movement and you have the chance of taking power but you do not take power, then other hostile classes will fill that vacuum, will fill that space. 
Если ты имеешь, если ты ведешь массу и вот ты понимаешь, что ты можешь сейчас произвести переворот, но ты этого не делаешь, то другие враждебные классы просто приходят на твое место. Of course, uh, taking power for the anarchists did not mean establishing an anarchist uh, dictatorship for themselves, but uh, giving real power to the workers' committees that have been created across the entire country. Конечно, что такое взять власть было бы для анархистов? Это бы не означало устроить диктатуру анархистскую. Это означало бы дать власть рабочим советам по всей стране. And wage uh, the war against the fascists on a revolutionary basis, on the basis of giving the factories to the workers, the land to the peasants, and and, uh, and freedom to the oppressed uh, masses. И это бы означало борьбу с фашистом в другом с фашизмом на другом в другом масштабе. Это означало бы, что фабрики были бы дадены рабочим, а земли крестьянам и And um, um, so the, the anarchists did not do this, uh, and uh, there were no other uh, organizations who were willing to do that either. The, the Communist Party was a Stalinist uh, party that believed in the so-called uh, uh, two-stage uh, theory. They claimed that it was first necessary to consolidate the bourgeois democracy and establish an alliance with the, the so-called progressive uh, bourgeoisie они верили, что на первом шаге нужно uh, сделать союз с буржуазными демократическими силами. И они uh, в своих взглядах uh, и в своем поведении они управлялись московским правительством удаленно. Uh, and uh, wh why did uh, Stalin uh, pursue this uh, political line in Spain? Why? First of all, because he feared that a healthy workers' revolution on the other side of Europe would undermine the authority of the, of the bureaucracy in the Soviet Union. Здоровая и нормальная рабочая революция в Испании подорвет авторитет Советского Союза и власти. Бюрократии Советского Союза. И во-вторых, uh, uh, потому что он пытался построить союз с uh, британским и французским империализмом. Uh, and in order to prove that he was a reliable uh, ally, he had to crush the Spanish uh, Revolution. So that was the, those were the, the Stalinists. There were also the Social Democrats, but they were a reformist uh, party that also believed in this alliance with the progressive uh, bourgeoisie. Uh, a, a powerful left-wing tendency had developed within the Social Democratic Party. But in the decisive moments, it, it wavered. It, 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 did not, uh, it did not take a decisive, uh, uh, ambitious uh, position. Но в решающий момент они сдулись, они просто не заняли эту позицию. Mm -hmm. 
Uh, and uh, finally, there was another uh, left-wing uh, workers' party, which was the the the, the, the boom, the, the party uh, of uh, of uh, Mar of Marxist unity. И была еще одна левая партия, пум, партия марксистского союза. Uh, and they were an anti-Stalinist uh, party. И они были антисталинистами. Mm. Uh, and they no, nominally speaking, more or less, they stood on a correct revolutionary position. Uh, but uh, in practice, uh, they they were too afraid uh, of uh, of uh, of uh, of taking this into practice and of breaking with uh, with the anarchists in particular. No, они очень боялись реализовать свои взгляды на практике. Они боялись порвать свое сотрудничество с анархистами. They, they claim that without the support of the mass organization of the, of the anarchists, uh, we, are, we are not strong enough to carry out our revolutionary line. Mm. Uh, and in this uh, dire uh, context, the workers of Spain had no uh, revolutionary leadership that, that could have been able to, uh, to take them to power, to, uh, to carry out their demands to the full. И в этом суровом контексте у испанского рабочего класса просто не было uh, лидеров, которые могли бы привести их uh, к своим революционным целям. Uh, and the Republic, as I said, began to reorganize and gradually began to take power away from the, from the workers. Республика стала реорганизовываться и постепенно забирать власть назад от рабочих. They began to uh, dissolve the militias, to uh, dissolve the workers' committees in the factories, in the villages. И они стали отменять рабочие советы в деревнях, на фабриках и рабочие милицию тоже. Uh, but uh, the workers did not accept this uh, passively. There were numerous uh, protests in different uh, places. And really matters came to a head, they, they culminated in the events of Barcelona of 1937, of May, May 1937. And it was all resolved in the events of May 1937 in Barcelona. Uh, in, in, in the, on, the, on the 1st of May, uh, the, the government attempted to, uh, take, to dissolve uh, the workers' committees uh, of, the, of the telephone uh, center of the city. Uh, and uh, this uh, provoked a mass insurrection of the entire working class of, of uh, Barcelona. Uh, and after two days, uh, the, almost the entire city was controlled uh, by the workers. Only a small strip of land in the city center was still in the hands of the government. И после двух, двух дней рабочий класс контролировал почти весь город. Только, только маленькая полоса в центре города принадлежала правительству. And very quickly the insurrection began to spread to other uh, towns in, in Catalonia. И очень быстро протест начал распространяться на другие города Каталонии. Uh, but again we see the, the, the tragedy of the, of the leadership. Но опять трагедия а, руководства, да. Uh, Neither the, the anarchists nor the, the PUM, the anti-Stalinists, uh, were able to, uh, to meet the, the expectations of the, of the workers. Uh, and uh, uh, the leaders uh, of, the, of the anarchist organization, they rushed uh, to Barcelona and asked the workers in the barricades to, to step down and, and listen to the, to the government. And I forgot to mention that uh, a bit earlier, 
the anarchists had entered uh, the, the government with four ministers. It's uh, a crazy thing. Four anarchist ministers uh, in, a, in a bourgeois government. И ранее, на самом деле, анархисты были включены в правительство, четыре министра были анархистами. Это вообще какая-то очень безумная вещь. Анархисты в правительстве. And these uh, ministers, these anarchist ministers, ran to Barcelona to, go, to ask the workers to leave the barricades. И эти четыре министра поехали в Барселону просить рабочий класс, чтобы покинуть баррикады. Mm -hmm. And the leaders of the of the poem, they also asked for the same thing. Лидеры партии марксистского единства требовали того же. They did say we are in favor of of workers' power and of of waging a revolutionary war. But without the anarchists, we cannot do it on our own. We are too small. И они говорили, мы, конечно, симпатизируем рабочему движению, рабочему классу и рабочей революции, но без поддержки анархистов мы слишком маленькие, мы не сможем. And uh, and this generated a lot of demoralization amongst the 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 workers that had risen up. И это спровоцировало. Разочарование среди рабочего класса, который, который поднялся, и вот на пике, на пике подъема ему говорят, вы, пожалуйста, сложите оружие. And, uh, and gradually uh, the workers began to, uh, to, to leave the, the barricades, and, and the insurrection was defeated because it had no leadership. И постепенно рабочие начали покидать баррикады, и... Uh, Восстание потерпело поражение, потому что не было руководства. And I would like to say that there were two organizations that did it during the May uh, events, during the May insurrection. They were in favor of uh, workers' power. They were in favor of doing away with the bourgeois republic and establishing a new revolutionary regime. Но было две организации а, в течение, во время тех событий, которые симпатизировали и были сторонниками того, чтобы рабочие захватили власть, и они хотели, чтобы а, буржуазное государство а, перестало существовать. Uh, there were the, the, the Bolshevik Leninists, who were a, a, a Trotskyist uh, group. Были uh, большевики, ленинисты, они, ну, и троц... ну, они были троцкистами. Большевики, ленинцы, которые, ну, троцкисты на самом деле. Это просто самое название троцкистов в те годы, большевики, ленинцы. Окей. And there were also uh, the, the friends of Durruti. Uh, this was a, a, a they, they saw themselves as an, as an anarchist uh, group. It had emerged from within the anarchist uh, trade union. И также были друзья кого Дурути, Дурути. А также был Дурути, радикальный лидер анархистов, mm. отошедший от остального анархистского. Ну вот, да, раб, ну, сторонники друзья друзья Дурути, они возникли внутри анархистов и поделились. Mm -hmm. they, they claimed to be anarchists, but they were calling for the creation of a revolutionary workers and peasants regime. So in reality, they, they had accepted the, the Bolshevik uh, position. Они все еще позиционировали себя как анархистов, но на самом деле они хотели а, а, большевистских целей, а, и поэтому по сути они были большевиками. For a new government, for, uh, no, uh -huh. for, a, for a revolutionary workers government to substitute the, the republic. Они хотели, чтобы новое рабочее правительство заменило а, существующую республику правительство. Uh, but the problem was that these organizations were too small. They had been improvised in the heat uh, of the struggle, and they, they did not have enough power to, uh, to, to gain a mass uh, following. No problem in that these organizations were too small. They were made up of events, and they were not able to gain power in the workers. Uh, and uh, what happened after the May insurrection was that uh, there was enormous uh, bitterness in the anti-fascist uh, zone and, uh, and the Republic began to be defeated by the fascists uh, on the front lines and gradually the Republic was uh, defeated by, by fascism. And what happened after the 
Горечь, вот антифашисты испытывали горечь такую от поражения, и постепенно, мало-помалу, власть захватывали фашисты. All of the conquests of the workers were violently dissolved, the, the militias, the committees, the poem was made illegal. Все завоевания антифашистов были мало-помалу расформированы, рабочая милиция, партия была запрещена. Была, партия ПАУМ была запрещена. Um, and uh, on this basis, a war against fascism cannot be, uh, cannot be won, because fascism is bourgeois counter-revolution, and it can only be defeated on the basis of uh, proletarian uh, revolution, through the methods of revolutionary war. И uh, поэтому... Uh, не было шансов uh, бороться с, uh, uh, с фашизмом, так как фа фашизм это по сути буржуазная сила, которая может быть uh, mm, mm, с которой можно бороться только методами uh, революции, революционной борьбы, революционной войны. <laughs> uh, and uh, by, by April 1939, the Republic was defeated, and Spain went through almost 40 years of uh, fascist dictatorship. И в апреле 1939 года Республика была сокрушена, и в Испании начались эти 40 лет фашистского правления. Uh, and I would like to finish by, uh, by uh, talking about, the, in my opinion, the most important lesson from the Spanish Revolution and Civil War. Uh, it is the, the question of, of the leadership. Uh, in, a, in a revolution it is necessary to have a, 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 a leadership that is up to the tasks, that can take the workers uh, to power and to victory. Uh, вопрос uh, uh, <coughs> лидеров. Uh, важно иметь лидеров, которые uh, смогут направить uh, рабочих uh, uh, к захвату власти и к воцарению, mm -hmm. если это слово уместно. And, uh, and this leadership cannot be improvised in the heat of the struggle. Mm -hmm. It has to be built before the revolution happens. И это, это... Uh, эти лидеры, они не могут быть созданы в, в раз, самый разгар революции. Они должны существовать уже uh, в начале событий. Речь идет не о лидерах, а о лидерах о революционное руководство. руководство. Да, да, это просто какая она другая. В русском как бы лидер, ну как бы в русском языке слово лидер это немного, ну как бы именно руководство. Лидер это Навальный. Да, да, лидер это Навальный, это просто много людей. Это не значит, что лидер в смысле отдельного человека. Yes, it is руководство. It is the it is not uh, the, the, the leaders, the figures, but it is the, the cadres, the revolutionary cadres who, inept, who are agitating, who are uh, showing the way forward, who are providing the revolutionary program for the masses. And, and I'm talking of, of, the, of the cadres as well. Cadres. And they need to be educated and formed uh, in, a, in a long uh, period of education before the revolution. And I would like to finish uh, by saying that uh, this is what uh, us, the comrades of the international Marxist tendency, are trying to do, not only in Russia, but in all, in all, all over the world. И я хочу закончить тем, что рассказать, что мы, члены марксистской тенденции, пытаемся сделать не только в России, но и по всему миру. To build a, a powerful revolutionary organization with educated cadres who are capable of doing the socialist revolution, of destroying capitalism, and of paving the way for workers' power. Построить такую организацию, которая образовывала бы кадры, которые бы могли потом сделать революцию. Я, я закончил.
Делал уже Владимир Ильич Ленин. Было такое. Почему надо что-то новое изобретать? Ленин, чтобы вам не понравился? Ну уже большевики Ленин, конечно, понравился. Спасибо большое. Это был очень интересный доклад. И, может быть, кто-то хочет задать какие-то вопросы докладчикам? Противодействовала ли как-нибудь Англия и Франция по поддержке революционных сил в самый разгар революции? Противодействовала ли Англия и Франция революционным? Ну, поддержке Well, yeah, I mean, yes, uh, the, the line of the Stalinists was we, do, we cannot do the revolution so we can get support from Bra France and Britain, but they, ne they never supported uh, the Republic. They never gave mm -hmm. a single weapon. Uh, uh, no, what была такая, что uh, uh, нужно было добиться, uh, the, uh, uh, question is about a line of England and French uh, position England and French against Republic. Mm -hmm. No, well, yes. Да, он не сказал, что они не давали просто никакого оружия. Ну вот так, так. Не то, что были. It's not that they were against, but they didn't give weapons. Yes. Франция занимала позицию нейтралитета и препятствовала вооружению революции. So I mean the 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 the. the, the The, the tragedy is that uh, the, 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 the social democrats and the Stalinists and the reformists, they said that we, we cannot do the revolution and we will get weapons from Britain and France. But this never happened. They, they did not do the revolution and they did not get the weapons. Трагедия социал-демократов, сталинистов и реформистов это в том, что они сказали, что мы сейчас будем сотрудничать с Англией и Францией, они нам дадут оружие. На самом деле этого не случилось, оружие не дали, и революция тоже. Ну, как бы так себе. Ну, меня... вообще... Я моделирую. 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 Национальные меньшинства участвовали в революции, то есть там правительство басков. Второй более по дискурсу, то есть вы употребляли э, в начале то, что прежде всего вы изучаете, ну, вы изучаете историю, э, потому что вам интересно понять механику революции, да, что вы подразумеваете под механикой революции, потому что вряд ли вам сейчас интересно, как захватывать телеграф. И третий вопрос, вы обвиняли анархистов, что они, они не брали власть, хотя, как бы, ну, всем известно, что власть была результатом локально, да, вы как бы э, в Арагоне, да, правильно, если, если я не ошибаюсь, то есть вы сами говорили о том, что, по сути, власть принадлежала там рабочим, ну, под политическим руководством э, НКТ, ФАИ, там, думайте, да. Три вопроса. А в чем вопрос последний? Ну, а... что, что есть взять власть тогда? Что как такое бы, ну, вот где, где могли, они взяли, как я понимаю, да, там, где не могли, не взяли. Ну, они не взяли централизованную власть? Ну, Окей. Была у них такая возможность. Um, first of all, on the question of the minorities, this is a very important uh, matter because Spain, like uh, Russia, also has several uh, oppressed uh, national minorities. Это очень важный вопрос. Испания, как Россия, у нее есть несколько национальных меньшинств. And uh, and they played a very important role in in the events of the of the Spanish Revolution. И они играли важную роль uh, в событиях испанской революции. Uh, the, the, there was a lot of frustration, especially in Catalonia and in the Basque uh, country, uh, about uh, national oppression, but the Republic uh, never uh, gave these regions the right to self-determination. Uh, 
Было много расстройства в Каталонии, у басков относительно их самоопределения, но республика никогда им не дала, и не давала им права на самоопределение. And a crucial element of uh, of uh, a revolutionary war would have been to give freedom to these oppressed uh, nationalities. И важным элементом революционной войны было бы дать независимость и право на самоидентификацию этим меньшинствам. But and there is an even more important question, which is the question of Morocco, of um, you know Morocco, the African country. Yeah, right. Yes. Но есть еще важный вопрос, вопрос Марокко. Northern Morocco was a Spanish colony in this period. Uh, and the, the local population that had uh, had uh, staged numerous rebellions, and there were there were powerful guerrilla movements against uh, the colonizers. Uh, and uh, the interesting thing is that Franco's coup d'état was organized and began in Morocco amongst the, the Spanish troops in uh, northern Morocco. И интересно, что переворот франкистский он начался в северном Марокко среди the Spanish troops there. Среди испанских войск. And many of Franco's uh, soldiers uh, were uh, Arab uh, mercenaries. И много франкистских солдатов, они были этнические марокканцы, коллаборационисты. And of course, any uh, revolutionary government would have immediately directed its agitation uh, over the, the Moroccan question, pr promising uh, independence uh, and freedom for the Moroccan people. Любое революционное правительство, конечно бы, первым делом стало решать вот вопрос марокканцев, оно бы дало им а, свободу. They would have uh, printed uh, uh, leaflets in Arabic and, and thrown them to the, to the enemy lines. Uh, они должны были распит... ну, печат... напечатать листовки на арабском и разбрасывать их uh, на территориях. Uh, and in fact, uh, Abdel Krim, the leader of the of the Moroccan uh, nationalists, uh, went uh, to the leaders of the Republic and said, uh, "We will organize an insurrection in Morocco if you give us the weapons and the support." И Абдель Крим, лидер националистов Марокко, пошел к республиканцам испанским и сказал, "Если вы дадите нам оружие, мы организуем переворот." Ну, восстание. Ну, это восстание. Uh, and the Republic said no, and they did nothing uh, in this respect. Uh, Republic said no, uh, Especially because southern uh, Morocco was a French uh, colony, mm -hmm. and of course. A, a, a revolutionary movement for independence is in Spanish Morocco would have had a big impact uh, in in southern in, in French uh, Morocco and would have been a blow against French imperialism. И в частности потому что Южная Марокко это была французской колонией и как бы восстание в Северном Марокко повлияло бы на Южное Марокко а это бы в свою очередь повлияло на Францию а Франция была and of course, this wasn't against the line of the Republic of the of the Stalinists who wanted to build a clo a connection with with uh, French and British imperialism. Uh, and the question of the of the mechanics of the revolution, uh, it, it is a hard uh, question that cannot be answered very quickly. Like, what are the dynamics of, of revolution? <laughs> but uh, there are some elements that we can uh, that we can derive from my from my talk. Но есть какие-то элементы, которые можете подчеркнуть из моей из моего рассказа. That uh, that uh, a revolution is is first of all a process that has uh, ups uh, and downs. In Spain, the revolution started in 1931, and it only it only finished in 
что революция это процесс, и есть подъемы и спуски. А, и вот в Испании революция началась в 31-м году, а закончилась только в 37-м. That the, the, the masses only learn through experience uh, by putting different programs and leaders uh, to test. И массы учатся только эмпирически, а они ставят тех или иных лидеров, те или иные задачи и тестируют как бы их. That uh, moments of, of upswing, of, uh, of, uh, of upwards uh, movement are followed by, by periods of, of decline and of defeat. А моменты подъема, за ними следуют моменты спада и неудач. And of course, as I said, there is the question of, uh, of, the, of the leadership, of being, of, of being able to, uh, to uh, create, a, to establish a, a, a program and a series of, of uh, slogans that are able to uh, meet uh, the masses' demands, the demands of the masses. Uh, и также был вопрос управления кадров, которые должны были uh, создать программу и слоганы, uh, чтобы uh, они, они удовлетворяли запросам масс. Uh, and, uh, and who on the basis of, of experience uh, can, can, can show the masses that their program is, uh, is the one that is, that is necessary, the, the most suitable one for the, for the tasks of the, of the movement. Uh, и которые на базе своего опыта смогли бы доказать, что их программа uh, является наиболее подходящей uh, для рабочего класса. Yes, I mean, it, of course, but it's a complex uh, question, and you can talk a lot uh, about, about this. Ну, можно вообще говорить личность. And then the question of, uh, if I understood correctly, it's about the, the local power that was held by the anarchists in some places. Uh, right? Yes, so what, is, uh, what is to gain power? <coughs> yes, well, it is true that the anarchists had power locally, and even in some regions, in, in Aragon, as you mentioned, <coughs> There was the Council of, of Aragon that controlled the, the entire region and was in fact a, a revolutionary government. It was in fact a, 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 a democratic proletarian dictatorship in the classical sense of the term. Uh, действительно, локально uh, uh, рабочий класс взял власть, например, uh, в Арагоне было сформировано то, что мы можем понимать действительно революционным правительством которая имела власть над регионами. But it was uh, it, they, this, this uh, institutions had a local or a regional character, uh, and what was necessary was to centralize uh, power. Но эти институты они имели власть только над своим регионом, не было централизованной власти. And of course, in, in the conditions of a, of a civil war, of, of the frontal uh, clash between between classes. Uh, what was needed was a centralized uh, power that was able to organize and coordinate the, the war effort. Но когда у нас гражданская война, когда классы сталкиваются друг с другом, то что нам нужно это централизованное правительство, которое сможет координировать действия рабочего класса. And of course, there is the question of uh, the, the the republic, the bourgeois republic. It is true that locally the workers. Uh, uh, through the anarchist organizations had power, but nationally the old bourgeois state continued to exist. No, yes, the show approach to the two sides. Там локально рабочий класс имел власть, но буржуазная республика продолжала существовать. But you said they actually didn't exist, so you're yes, contradicting yourself. No, it, it was it was severely undermined, uh, and uh, for several months. It really, de facto, had no power, but it, it, had, it, it was still in place. It was able to gradually pick up the mm -hmm. strength that it had lost. На какой-то момент не было централизованной власти, то есть пропала республика, но потом она опять пришла на место централизованной власти. I mean, de facto, it had no power, but nominally, it continued to exist, and that was in itself very important, as, as we see. И номинально она продолжала существовать, и это очень важно. Uh, I have three questions uh, to you. Uh, first of them is about the post uh, nationalist uh, movement. Uh, uh, there is a popular uh, hypothesis in uh, Russian and foreign uh, historians uh, that the genesis of Yetar uh, 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 nationalist organization 
uh, li lies from uh, the uh, Bosconic uh, Anarchists uh, Party and the, the, and the Anarchists uh, have the primary uh, uh, had the primary political uh, weight in the uh, Basconic regions. Is This is not uh, true in, in, in fact, I have to say. Mm, <laughs> <laughs> uh, because the uh, ETA, which uh, is uh, maybe something, uh, many, many of you probably know it, it's a, it's a <coughs> nationalist terrorist uh, group created in the 1960s. Many of us know what is ETA. It's a group of nationalist terrorists that was created in 1960 Uh, this was created uh, as a left-wing split from the uh, Basque Nationalist Party, which is a right-wing uh, conservative nationalist uh, party. Это разве не национальное освободительное движение Баско? Да. Вот с этой стороны, вот со стороны моего книжного магазина Франги. Это просто группа людей которые были более левые, чем это, националистская нет, партия, это, от которой они отделились. Это, это возникло в 60-е годы как левый откол от правоконсервативной национальной партии. Баск националистической партии. То есть это был левый откол от правой партии. Mm. Ну вот генезис. Because in the, in, the, in the 1960s there was a, it was a period of radicalization. And even in this uh, bourgeois conservative party, the youth wing was moving to the left. And they were moving so much to the left that they eventually took up arms uh, and created a, a left wing nationalist terrorist organization. Uh, Молодежь все больше склонилась к левым идеям, так что они даже взяли оружие и стали террористами. Uh, so they had no connections with the anarchists, as, as far as I know, at least. Uh, the second question is uh, about the popular in Russian and in uh, Western historiography theory about the central, about the centralized uh, plot uh, of the Frankists and uh, uh, about the popular legend. Uh, uh, that the Frankist uh, riot begins from the radio uh, translations with the words uh, about and, and, uh, about the Spain is the good weather. Let's see, Spain is 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 good weather. Франкистов и позывном на всей Испании безобычное небо, с которого якобы началось начались выступления фашистов в различных регионах Испании, и, и которые подтверждаются в основном советской и западной историографии, и вроде как не испанский. This is uh, this is true. Yes, I think yeah, they began with this. Uh... <laughs> <laughs> and the third question is uh, uh, what do you think about the critical words from the Trotsky uh, uh, to the POM organization the Trotsky in the 1940 uh, year uh, calls the POM organization the break of revolution что вы думаете про критику Троцкого в адрес ПОМ и того, что Троцкий открыт в статье 40-го года назвал ПОМ тормозом революции? I think this is a this is a very good question and I think they they did behave as a break to the revolution. 
Хороший вопрос. Действительно, мне кажется, они вели себя как тормоза революции. And uh, even if ver verbally they 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 posed as as revolutionaries, in practice they they did nothing uh, to to carry this out. They they asked the workers in the barricades in in May to to step down. They they did not act as revolutionaries. А на словах они были революционерами, а на действии непонятно кем, потому что в мае не попросили революционных рабочих положить оружие. And they, 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 they were afraid that they were, too, they, they were too small, that on their own they could not uh, follow a revolutionary line consistently. But uh, in reality they were, they, they, they were a, 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 a quite an influential party. They had uh, 60,000 members uh, at this point and uh, 10,000 militiamen. They, they had their own battalion. <coughs> А, но в реальности они были доста достаточно сильными. У них было 60 тысяч а, членов и 10 тысяч а, ополчений. Да. And in, in, in relative terms, they were uh, much stronger than the Bolsheviks in February 1917. И вообще-то они были гораздо сильнее, чем... По uh, численности милиции и членов они были больше, чем большевистская партия в феврале 1917 года. И добавлю больше, чем, больше, чем все белые организации в 18-м, в начале 18-го, по крайней мере. So I think, yeah, this, if they did not follow a Bolshevik uh, line of being courageous and despite the fear of, of repression or the feat of, of following the, the correct line, if they had done this, I believe that they would have been able to connect with the mood of the masses, would have been able to become a, a, a genuine mass organization and to do what the Bolsheviks did in, in Russia. Но они не пошли по линии большевиков, они не были такими же смелыми, но если бы они были, то они, они бы, возможно, сделали такую же революцию, как, как в России. And I, 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 th I think the objective uh, conditions in Spain were even more favorable to revolution than in Russia in 1917. What was lacking was the subjective factor. Объективные <coughs> факторы были гораздо более... Uh, благоприятны для революционеров в Испании, чем в России, но субъективный фактор он отсутствовал, проседал. А я хотел спросить, каково значение организации левых и других стран, например, я знаю, что Ротфон принимал участие mm -hmm. в гражданской войне в Испании, а, ну, каково их значение их участия? Uh, How did the other uh, foreign leftist mm -hmm. movements participate in Spanish mm -hmm. revolution? Mm -hmm. this, is a, this is a good question. Uh, and um, of course there was a, an immediate uh, movement uh, for solidarity uh, with the anti-fascists in Spain. Конечно, сразу появилось движение солидарности с антифашистами в Испании. Sending of donations and, and, uh, and, and, and help and volunteers. Они посылали материальную помощь, также волонтеров. And uh, of course, probably all of you know the, the international uh, brigades. И также вы все знаете, наверное, международные бригады. Волонтеров в данном случае имеется в виду волонтеры. Ну, погоненные волонтеры. Да, да, да. Собственно, или на эти интернациональные бригады. And I, th I think uh, uh, most most workers uh, in Europe understood that this was the, the final battle before uh, fascism could, uh, could conquer and that if the anti-fascists in Spain were defeated the road would, would be open for the fascists in, in Europe which is what, uh, what happened И, наверное, я думаю, большинство рабочих в Европе понимали, что это финальная битва с фашистами и если она будет проиграна, то пространство будет открыто для фашистов Uh, and this is why there was this uh, movement of internationalist uh, solidarity uh, and the international brigades fought, fought incredibly uh, courageously. И поэтому было такое интернациональное движение поддержки, интернациональные бригады воевали очень храбро. Mm -hmm. uh, they, they were under the leadership of the, of the Comintern uh, and of they, they supported the, the Stalinist uh, line. But I would, but uh, but they were they were still nonetheless they were they were heroes who came to to give their lives fight, fighting against fascism in a foreign country. Несмотря на то, что они были под руководством Коминтерна, они следовали в сталинистской линии, они все равно были героями, 
которые давали свои жизни в борьбе с фашизмом. So I have a question. What is a hero? Is to give your life. Well, because they, they, they came to, uh, to fight against the fascists. Some of them came because they thought they were fighting for the revolution as well. Uh, this is for me a heroic, uh, a heroic uh, act of, uh, of uh, self-sacrifice. Uh, <coughs> is there a micro-history about Spanish? Uh, yes, many. many. Uh, okay. there are, for instance, people have written about uh, the Germans and the Austrians who have been defeated in their own countries and saw in Spain the opportunity to crush uh, the fascists. Uh, and thousands of them uh, came, came to Spain. Um, and I, I would differentiate between the, the, the rank and file members of the international brigades of the Communist Party and the leaderships. The leaderships were, were treacherous, they were, they, they were mistaken, but the rank and file members were often extremely courageous and, and heroic. No, what обычными людьми, потому что обычные люди они были героями, а лидеры они такие были хитрые чуваки. Политики. У меня вопрос. А были ли герои среди противоположной стороны сторонников Прима Де Ривера? No, I don't. Uh, I don't think so. Uh, I think that the, the question of, of uh, heroism and generally moral for, for a Marxist moral considerations are connected with uh, with uh, class uh, and historical questions. The понятие героизма в нашем марксистском моральном понимании оно связано такое с борьбой за против а кто были те герои, которые закапывали священников в землю живых? What were those heroes who were uh, in Spain? No. Were uh, burying alive uh, uh, the priests in Spain? Uh, well, of course, there were acts of uh, of extremism that I don't uh, condone, but uh, they 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 flowed from the from the deeply entrenched uh, uh, deeply entrenched uh, uh, hatred of the masses against the the church that was correctly seen as an instrument of repression and of ideological uh, domination and of promotion of ignorance. Конечно, были индивидуальные акты насилия, но их можно понять, потому что церковь... Там инквизицию недавно отменили. А что мы Прима де Ривера не можем понять? Ну, хороший чувак, реально, хороший чувак. Я читал его книжку, мне очень понравилось такое, очень уважаемое. И чуть не хуже, а чем... Прима де Ривера были не героями, Прима де Ривера были на работе. В смысле, профессиональными военными в основном. Но они же могут быть героями-то. Герои же это же не про просто Нет, герои. Героизм носит классовый характер. Но Примо де Ривера был репрезентативом разрушенного фашистского петти буржуази, который found itself in a historical dead end and, uh, and wanted to establish a, a crazy totalitarian uh, regime out of its own uh, craziness and, and desperation. Mm -hmm. Nothing heroic can come out of, out of, this, uh, out of this class and out of this uh, political line. А коллегам из магазина я хочу напомнить, что некоторые части Прима де Ривера потом геройствовали где-то в районе Ленинграда в составе голубой дивизии. Которые добровольно приехали. Которые добровольно приехали. Я приезжал, когда вот была встреча с голубой дивизией. Мне было тоже интересно, а какого черта они здесь забыли? Испания и так далее. Ну совершенно без вас. Но я и спросил, там старый такой чувак был, типа, а что вы здесь делали? Он хорошо мне ответил, мне очень понравилось. Вернуть визит. Вот то все. Я, кстати, к ним без претензий. Если у немцев понятно, то к этим претензий никаких нет. Тем более они достаточно героически себя вели. Я не вне класса тут. Так, просто еще. На ваш субъективный марксистский взгляд, почему революции, подобные тому, что произошли в России и Испании, происходят настолько отстало? даже с, ну, с капиталистической точки зрения страны. Почему не в Англии или в США или даже в той же Франции? Why did the revolution not happen? It happened in, in backward countries, yeah, right? Yeah, yeah. Mm -hmm. uh, well, this is objective. Mm -hmm. yeah, yeah. <laughs> these were the the weakest uh, links in the in the capitalist uh, chain, and it is understandable that the system broke in these uh, countries. Ну, это были просто слабые извинения в капиталистической цепи. В них капитализм так себе работал, поэтому ему было легко сломаться. Малые страны помогут революции в больших. 
Uh, yes, uh, this is this is correct, and uh, and there was a, there was a, it was a, this was a period of revolutionary ferment in many European countries, particularly in France, that was an advanced uh, capitalist uh, economy. Это был просто период подъема революционных идей везде. И во Франции, например, которая была достаточно прогрессивной капиталистической экономикой, экономикой обладала. And, and a successful revolution in Spain, I think, would have had a massive effect in, in France and would have favored revolutionary developments in that country. Uh, я думаю, что если бы революция в Испании была успешной, она бы спровоцировала такую же революцию во Франции. Uh, and I would say that Spain's backwardness was, was relative. Because it had experienced a certain level of economic development, and it was in fact much more advanced than Russia in 1917. For instance, most, almost half of the population in this period lives in, in, in towns or cities, not, not in, the, in the villages. Почти половина населения жила к тому моменту в городах, а не в деревнях. Uh, the, the question is that it, that, um, it was a, a contradictory type of capitalism that combined uh, feudal with, with, uh, with uh, bourgeois forms of development. It was, it was contradictory. <coughs> and this is why it was so explosive, I think. И поэтому это было шаткое. Взрывчатое. Ну. Еще. Опинион. Революционный мувмент в Италии, декад прайя, испанская революция, был ли дефицит по тем же because of the same mistakes, because of the weak leadership mm -hmm. and uh, nobody wanting to take an action while there was a possibility and so the Mussolini came to power. Mm -hmm. <laughs> 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 and how do you think about the revolution in Italy, which happened on the years ago, was it due to the same reasons, due to the lack of strong leadership? и недостатка желания производить решительные действия, что и привело к возвышению Муссолини. I think this is a very good question and I think this is very true. Uh, in, in, in 1920 in Italy there were millions of workers in striking. Millions had occupied the, the factories and had taken over uh, their workplaces. Я думаю, что это очень верно. В 1920-м было был подъем рабочего движения и э, рабочие оккупировали а, а захватывали миллионы рабочих оккупировали, миллионы рабочих заводы, оккупировали и... заводы. Uh, red guards uh, were formed workers militias were formed in the major uh, cities and in, in some uh, villages ополчения было сформи были сформированы uh, в городах в некоторых деревнях but uh, the, the big trade union federation the, the TGL they, uh, they, they gave no leadership to this, uh, to this movement and called the workers to leave the, the factories, to, to stop the occupations. This leadership in the, in the years of tranquility before these uh, explosive events, they have become closely intertwined with the ruling class and established all sorts of, of, of links uh, with, the, with the bourgeoisie. Пока все было спокойно, вот лидеры левого движения, они как бы стали тесно связаны с лидерами буржуазии. And when, when, when the revolutionary events took place, they, they behaved as, not only as a break in the case of Italy, but as traitors. Когда революция началась, они вели себя не только как тормоза, но и как предатели. Uh, and it, by the way, in Italy this happened again in 1945, when much of the country was liberated by the partisans. Uh, и также это случилось <coughs> в 45-м, как в Италии, когда большая часть страны была освобождена партизанами. Uh, and, uh, but but the, 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 the Italian Communist Party, which uh, stood at the head of these uh, partisans, 
uh, they decided to again go into an, a coalition with the bourgeois liberals. Но коммунистическая партия, которая формально управляла рабочим движением, она решила вступить в коалицию с либералами. And they established a, a bourgeois republic when in reality the workers uh, had had power in their hands. The partisans they, they controlled the, much of the of the of the country. И они установили буржуазную республику, несмотря на то, что партизаны и рабочий класс контролировали большинство территорий. Действительно, события, события гражданской войны в Испании и в России это, пожалуй, исторические примеры, имеющие наибольшее количество черт сходства. А как вы думаете, если в России получается, что большевики довольно быстро монополизировали власть центральную в масштабах страны, но при этом достаточно долго позволяли способствовать сохранению на местах власти, мягко скажем, не большевистского характера. Как в этом плане, что в этом плане в Испании было сделано радикально иначе и не так? So uh, it's true that Russian and Spanish examples are quite similar, uh, but uh, in Russia it's known that uh, Bolsheviks took over the centralized power uh, and often they left the local power to uh, to the mm. to the powers which were not Bolshevik mm. in, in yeah, the yeah. essence, and what went wrong in Spain? Uh, why it was different from mm -hmm. from that scenario? Well, uh, I I think uh, it, so, something similar might have happened in in, uh, in Spain, but the difference is that the that the, the anarchists they enjoyed hegemony in much of the anti-fascist uh, zone. That uh, that uh, well, that that had the the anarchist organization given this order to take over power, basically, like they they would have had a mass following because they were a mass. They had almost two million members yeah. all across the the, the, the anti-fascist zone, uh, so they were already hegemonic. Ah, problem is that anarchists, they already had hegemony. В то время как у большевиков ее не было, им нужно было ее добиться. Um, and, um, and well, also uh, another thing to point out is that mo most of the workers, uh, again in the anti-fascist zone, were in favor of this uh, revolutionary line. They had risen, they had risen against the fascists, not to maintain the old republic, but for a new world, for a new type of uh, society. Uh, and I think that such a, a slogan of, uh, of uh, Building a new regime, building a new society, doing the revolution would have had a mass uh, following. There, there would have been no, uh, almost no opposition uh, to, to this line. Не было бы совершенно оппозиции, если бы был выдвинут слоган "Давайте построим новое общество, новую республику". Это был бы успех. Можно вопрос, наверное, заключительный будет. А на сегодняшний день в Испании как-то влияет вот историческое самоопределение по поводу, ну, в левом движении Испании существует ли место вот этому историческому самоопределению по поводу за кого-то, за интербригады, за ПОМ, за НКТ? Yeah, to some extent, uh, this is the this is the case. Um, but um, like, yeah, some people identify themselves with, with with a certain organization. This is very true. But the most significant element in Spain nowadays is that uh, there is a mass politicization of of the population and particularly of the youth. Uh, and part of this politicization and radicalization is uh, a thirst to know what happened during the civil war. Um, and uh, an, an identification with the anti-fascist uh, struggle. Ага, конечно, есть такая идентификация с разными политическими силами во время гражданской войны. Но важнее заметить, что сейчас мы видим массовую политизацию молодежи, и это связано с тем, что они хотят выяснить, что же на самом деле случилось в то время, и они ассоциируют себя как раз с антифашистами. There is still, of course, 
I mean, certain confusion and not not that much, uh, in fact, is is known amongst the general population about what really happened. Mm -hmm. uh, but there is a process of of uh, of, of studying these events of. Uh, of uh, becoming identified with uh, with them, it is it is part of a, of a prolonged process of radicalization that we have been seeing for several years. конечно, есть огромные непонятки вообще, что что случилось тогда, никто ничего не знает, как бы. Но и население старается повысить свою грамотность в этой области, знать свою историю. И мы наблюдаем в течение последних лет такую радикализацию. So I have a question. Uh, is there a like what is there a current state narrative about uh, Spain revolution? Yes. Spanish revolution. And is there other any alternative narratives which are trying to replace mm -hmm. it or? Yes. Yes. Very. Very much so. Есть ли какие-то, но вписана ли испанская гражданская война и революция государством в какой-то нарратив? И есть ли альтернативные нарративы, которые пытаются вписать это все дело в другой контекст? Yes, the, the, the establishment, so to speak, uh, says that uh, the civil war was just a, a tragedy and we have to forget it and, and move on. Государство говорит, что гражданская война это была большая трагедия, мы должны ее забыть и продолжать жить. But of course, uh, young people who are becoming radicalized, they say, no, uh, we don't think that both sides were, were the same, we don't think that bo both sides were, were evil, and uh, we in fact think that, uh, that uh, the struggle against fascism was a legitimate uh, and, like, endeavor. Но молодые говорят, нет, мы не думаем, что обе стороны были злом. Мы вообще считаем, что антифашисты имели право бороться против фашистов. Uh, so I have a follow up. Uh, uh, you're talking about radicalization, and you're talking that it's gradual, but like, how can you estimate, maybe you can give me the percentage of young youth who is becoming radicalized? Какой процент вообще молодежи, ну, можно сказать, что они сейчас левые или более-менее придерживаются таких взглядов? Well, we have, uh, it is difficult to, uh, to, uh, to, to provide figures, but we have seen uh, millions of people demonstrating since 2011. Uh, in, in 2013, according to the official statistics, 25% of the population participated in some form of protest, which is a massive amount. Mm -hmm. Uh, ну, сложно вообще оценивать, но были большие протесты в 2011 году, и по оценкам, uh, каким-то, с каким от, what, what, what estimations, what estimations? Okay, Окей, uh, like, okay. согласно государственной статистике, в 2013 году в протестах участвовали как, тем или иным образом 25% от всего населения Испании. Uh, and, and out of this percentage, of course, a large proportion is, uh, is formed by young people who are the most uh, combative and the most uh, radicalized, of course. И среди этих 20%, конечно, большое число молодежи, которые наиболее радикальны и хотят бороться. And of course there is also the, 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 the fact of, of the emergence of, of Podemos, a, a radical left-wing party that emerged out of nowhere and uh, went from nothing to winning uh, almost 25% uh, of the vote in, in two years. Uh, and most of, it vote, it, it, most of, it, of its voters are, are young people. И также влияет то, что недавно возникла партия Podemos, можем, мы можем, да, которая завоевала практически за очень короткое время почти 25% всех голосов. And most of the voters are young. И, I mean, it's, it, да, it, it, it most the youth. So, this, I think, are elements that Ну, это примерно такой образ, представьте себе образ радикализации. Ну, вот мы знаем,
Доки теж буде, дай дай.